കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൈറ്റാനിക് അവശിഷ്ടം കാണാൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയ ടൈറ്റൻ സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുനൂറ് അടി താഴ്ചയിൽ ടൈറ്റന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പേടകം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണെന്നാണ് യു എസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അറിയിച്ചത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹലോ എവൺ ഞാൻ മിനി ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിലെ ഒരു ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനാണ് അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ട ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ടൈറ്റൻ സമ്മേഴ്സിബിളിൻ്റെ ഇംപ്ലോഷൻ അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്താണ് ഈ ഇംപ്ലോഷൻ എന്താണ് ഈ സബ്മേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇംപ്ലോഷൻ നടക്കുന്നത് എന്താ നോർമൽ ഒബ്ജക്ട്സിനൊന്നും ഇംപ്ലോഷൻ നടക്കാത്തത് എന്താ ഈ ടൈറ്റാനിക്കിൽ നിന്ന് എന്താ ഇംപ്ലോഷൻ നടക്കാത്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജനറലായിട്ടൊന്നും വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ബൈ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് മെൻറ്റ് ബൈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക ജനറലി ലിക്വിഡ്സിനെയും ഗ്യാസിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മളൊരു ഫ്ലൂയിഡിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ബട്ട് വി ആർ ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ വാക്കുവത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ശൂന്യതയിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ മുകളിലൊരു പ്രഷർ അഥവാ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റും എയർ ഉണ്ട് എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്തായാലും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്റ്റ് സയൻസ് വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതെ തന്നെ ഇത് പറയാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ എത്ര ഹൈറ്റിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടോ അത്രയും കൂടുതൽ പ്രഷർ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് വൺ ബാർ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സാധാരണ സീ ലെവലിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വൺ ബാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും ഏകദേശം എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ റൈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് അഞ്ച് സീറോസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പാസ്കൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രഷർ ഇത്രയും പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രഷർ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രഷർ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് എന്താ ഒന്നും പറ്റാത്തത് ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് ഈ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സിലാണ് സോ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ ബോഡി ഈ ഒരു പ്രഷറിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിലും പ്രഷർ ഒരുപാട് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും അതിൽ പ്രഷർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈവൻ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വരെ എഫക്റ്റ് ആവും ഒരുപാട് പ്രഷർ കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രഷർ കൂടുന്നതോ കുറയുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ആ
ഇപ്പോൾ ഇഫ് എച്ച് എസ് ടെൻ മീറ്റർ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എച്ച് എസ് ടെൻ മീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ റോജി എച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് കൂടി കൂടും അപ്പം എത്രയാണോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതായത് കൃത്യമായി വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആക്കി പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ ഒരു ബാർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പീനോട്ടാണ് പ്രഷർ എങ്കിൽ പീനോട്ടാണ് പ്രഷർ എങ്കിൽ പത്ത് മീറ്റർ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ പ്രഷർ ടു പീനോട്ടാവും ഓക്കെ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ പ്രഷറിലൂടെ പോയാൽ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഡെപ്തിലേക്ക് കൂടെ പോയാൽ അവിടെ പ്രഷർ ത്രീ പീനോട്ടാകും ഓക്കെ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഡെപ്തിലൂടെ പോയാൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാവും ഫോർ പീനോട്ടാകും അതായത് ഓരോ ടെൻ മീറ്റർ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകും തോറും നമ്മുടെ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഓരോ പീനോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാർ വെച്ചിട്ട് അത്രയും വലിയ പ്രഷർ വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മീറ്റർ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ പീനോട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി അധികം വരുന്നുണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിക് ഉള്ള ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റാൻ ഇംപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വന്ന അഡീഷണൽ പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും അവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എയ്റ്റി ഓരോ പത്ത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ പത്ത് മീറ്ററിലും പീനോട്ട് വെച്ച് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എയ്റ്റി പീനോട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അധികം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് എക്സീ ലെവലിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരട്ടി പ്രഷർ അധികം വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഡെപ്തിലേക്ക് അപ്പം അത്രയും കൂടിയ പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വെസൽ മാത്രമേ അത്രയും ഡെപ്തിൽ അതിന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റൂ അതൊരു കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇംപ്ലോഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംപ്ലോഷൻ ഇത്രയും വലിയ ഡെപ്തിൽ മാത്രമാണോ നടക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷനിൽ ഇംപ്ലോഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ക്യാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇംപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലോ സ്കെയിൽ വേർഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ക്യാനിൽ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുന്നു ഒരല്പം വെള്ളം എടുക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണ് ചൂടാക്കിയത് മാക്സിമം ഒരു തിളപ്പിക്കുകയാണ് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക അതിനകത്ത് ആ ക്യാനകത്ത് നിറച്ച് വാട്ടർ വേപ്പർ നിറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ക്യാൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ വേപ്പറിനകത്ത് ആ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് നിറച്ച് ക്യാനകത്ത് നിറച്ച് വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിനകത്ത് മുക്കുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ആയി വെള്ളമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്തുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും പ്രഷർ കുറയും എന്നാൽ പുറത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉണ്ട് ആ ക്യാനകത്തുള്ള പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ആ പുറത്തുള്ള പ്രഷറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിൽ ക്യാൻ കൊളാപ്സ് ആയി പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിവിടെ വളരെ ചെറിയൊരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയൊരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരട്ടി എന്നുള്ള ടൈറ്റൻ സമ്മേഴ്സബിളിന് സംഭവിച്ച ആ ഒരു മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരട്ടി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരട്ടി അഡീഷണൽ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ അത് വളരെ എത്ര പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലോഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്
വാട്ടർ വേപ്പർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ ആണുള്ളത് അതിനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ക്യാൻ ആണ് അതിന് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ആവും വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ആകുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് ആയിരുന്ന വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ആയി ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറിയാൽ അതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും അതിനകത്ത് പ്രഷർ കുറയും പുറത്ത് പക്ഷേ പ്രഷർ നല്ലോണം പ്രഷർ ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രഷർ ഉണ്ട് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊളാപ്സ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വലിയ ടാങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ അകത്ത് നിന്ന് എയർ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ടാങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ വലിയ ഹെവി സ്ട്രോങ് സ്റ്റേർഡി ടാങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ കൊളാപ്സ് ആയി പോകുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം now the same thing happens when a vessel when a container goes inside water avade sambhavikkana karyangal endanu namukku onnu nokka appo idana nammude titan submersible appo idu atmosphere il irikkumbo adhaayathu water level il irikkumbo sea level il irikkumbo ningal nokkiyal ariyam ivide agathu nu porthek agath atmospheric pressure aanu porthu atmospheric pressure aanu appo agathu nu porthekum porthu nagathekum ore pole pressure act cheyunnundu idu stable aayittu nikkunnundu ennal ee case il nammal idina agathulla air suck cheythu kalayunnu alla nerathe cheythu pole പമ്പ് ചെയ്ത് കളയൊന്നുമല്ല പകരം അത് വെള്ളത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോവാണ് വെള്ളത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അകത്ത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അകത്ത് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും കാരണം എന്നാലേ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർ ബോഡി ഈസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ടു സർവൈവ് എ പ്രഷർ ഓഫ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓർ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്മേഴ്സിബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പക്ഷേ കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പുറത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദാ പുറത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ആൻഡ് വെൻ ദാറ്റ് പ്രഷർ is too much too much nu parayumbodhekka etrayana avada uddeshikkunnu ullilekku poi pressure etrayavumbodana adinde aa vessel nu thaangan pattatha athrayum oru pressure varuna samayathana avada endu sambhavikkunnu implosion sambhavikkunnu see appo oru chodyam adu endu konda sambhavichu nu appo adinde endu konda sambhavichu nu pinnilla simple physics aanu nammal ippa explain cheyathu അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം വരും എന്നാൽ നോർമൽ സബ് സമ്മേഴ്സിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്മറൈൻസിനൊക്കെ ആ ഒരു പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ സം ടൈറ്റൻ സമ്മേഴ്സിബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ ഫൈബറും ടൈറ്റാനിയവും കൊണ്ടുള്ള ഒരു വെസലാണ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഇത്രയും ഡീപ്പ് സി എക്സ്കവി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെഡീഷൻസിന് പറ്റിയതല്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് നേർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പ്രോപ്പർ അല്ലായിരുന്നുവെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സേഫ്റ്റിക്ക് സേഫ്റ്റിക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഒരു എക്സ്ബോക്സ് കൺട്രോളർ ആണെന്നും ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം കൺട്രോളർ ആണെന്നും ഒക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കും അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫിസിക്സ് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതുപോലെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാം ഏത് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമൻ ദിസ് വാസ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് വാസ് ഡെഡ്ലി ബട്ട് യെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സയൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി കാണാം താങ്ക് യു